thoại Leonard Lewis mỉa mai Andy Ruiz văn vở sau khi thua tức tưởi Anthony Joshua. Andy Ruiz đã để thua trước Anthony Joshua trong trận tái đấu tâm điểm tuần vừa qua. Nguyên nhân mà võ sĩ người Mỹ gốc Mexico đưa ra là vì tăng cân. Chỉ sau đó ít ngày, Leonard Lewis đã lên tiếng cả kịa lý do này của The Destroyer. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với TMZ, Ruiz thừa nhận có thói ăn uống vô tội vạ của mình. Theo đó võ sĩ người Mexico nói rằng anh ta ăn tất cả mọi thứ và điều này hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anthony Joshua đã vần đối thủ người Mỹ gốc Mexico trong suốt 12 hiệp đấu để đòi lại những danh hiệu thế giới hạng nặng mà anh đã đánh mất vào tay Ruiz vào đầu tháng 6. Sau đó Ruiz tiết lộ rằng anh ta đã dành quá nhiều thời gian để ăn mừng chiến thắng của mình và không dành đủ thời gian để tập luyện nhằm giữ lại danh hiệu của mình trong trận tái đấu. Joshua đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi đặt chân lên sàn đấu với một thân hình nhẹ hơn bao giờ hết. Và đặc biệt, anh nhẹ hơn tận 20kg so với Ruiz, người nặng hơn đáng kể so với trận đấu đầu tiên cả hai tay đấm chạm trán. Sự tương phản giữa hai người võ sĩ là một điểm đáng nói ngay cả trước khi tiếng chuông bắt đầu trận chiến vang lên. Và theo như một cây bút người Anh chuyên về bốc sinh đã ghi lại rằng, trong khi Joshua bước lên sàn đấu với một chiếc bụng 6 múi, thì đối thủ của anh dường như lại có các múi cơ dồn lại thành một. Chính tay đấm người Mexico đã lên tiếng thừa nhận, tôi nghĩ rằng tôi không chuẩn bị cho trận đấu một cách kỹ càng, mà lẽ ra tôi phải làm điều đó. Tôi đã tăng cân quá nhiều, nhưng tôi không hề muốn đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại của mình. Anh ấy đã chiến thắng, anh ta đã vờn tôi trong suốt thời gian chúng tôi thi đấu. Leonard Lewis sau đó đã lên tiếng mỉa mai cái cớ của Andy Ruiz, sau trận tái đấu thua với Anthony Joshua vào tối thứ Bảy. Tôi vừa nghe thông tin rằng Andy Ruiz nói rằng việc không chuẩn bị đầy đủ khiến thể trạng không tốt trong trận tái đấu là có thể xảy ra với bất kỳ ai. Không đúng, đó là một lý do thật sự nhảm nhí. Trong khi một người nghiêm túc về những danh hiệu đó thì người còn lại lại không nghiêm túc, chỉ đơn giản là thế thôi. Bên cạnh đó, Lewis cũng bày tỏ sự đồng thuận với nhiều người khi ngợi ca màn trình diễn của Joshua. Không phải trận đấu nào cũng bắt buộc kết thúc bằng một tình huống knock ao, Lewis nói. Tôi nghĩ Anthony Joshua đã áp dụng một chiến thuật rất hay trong trận đấu và không, anh ta đã không để bị dính vào các đòn bẫy từ đối thủ Ruiz. Trận đấu này đã giúp anh ta tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho sau này. Anh ấy rất khôn ngoan khi tận dụng triệt để các cú giáp trong cuộc đọ sức này. Tôi hiểu rằng mọi người đều muốn xem các cuộc chiến đẫm máu. Nhưng là một võ sĩ, bạn phải đủ kiên nhẫn và kỷ luật để chờ đến lúc cơ hội được mở ra. Đôi khi chúng sẽ không đến. Khi điều đó xảy ra, bạn phải chiến đấu an toàn và bám theo những chiến thuật đã được định sẵn. Tôi vẫn luôn nói sự thật. Khi tôi khen ngợi Anthony Joshua thì đó là sự thật. Khi tôi chỉ trích anh ấy, đó cũng là sự thật. Có vẻ chúng ta đều đồng ý về điều đấy, đó là sự thật. Nhưng khi chúng ta không cùng quan điểm, trong mắt các bạn tôi là một kẻ đáng ghét. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình yên nếu cứ suy nghĩ theo hướng này. Một người đàn ông trưởng thành luôn biết cách chấp nhận các sự bất đồng quan điểm. Có vẻ cả Joshua và Ruiz đều sẽ chạm chán nhau trong lần thứ ba sắp tới. Phản ứng của người hâm mộ về điều này cho đến nay vẫn rất tích cực. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Andy Ruiz gạ kèo Anthony Joshua lần 3 tiết lộ thua vì hơn đối thủ 20kg ở trận tranh đai của anh. Thua vì tăng quá nhiều cân. Joshua đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi đặt chân đến sàn đấu của với một thân hình nhẹ hơn bao giờ hết và nhẹ hơn tận 20kg so với Ruiz, người nặng hơn đáng kể so với trận đấu đầu tiên hai tay đấm so tài. Sự tương phản giữa hai người võ sĩ là điểm đáng nói, ngay cả khi tiếng chuông bắt đầu trận chiến vang lên. Và theo như ngòi bút của cây bút người Anh chuyên viết về boxing đã ghi lại rằng, trong khi Joshua bước lên sàn đấu với một chiếc bụng 6 múi, thì đối thủ của anh dường như lại có các múi cơ dồn lại thành một. Ruiz, người đã được Anthony Joshua dành cho một cái ôm sau trận đấu nói rằng, anh sẽ không để điều đó xảy ra nếu như anh có thêm một cơ hội khác để chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng tôi đã không chuẩn bị tốt cho trận đấu một cách kỹ càng, mà lẽ ra tôi phải làm điều đó. Tôi đã tăng quá nhiều cân, nhưng tôi không hề muốn đưa ra bất kỳ một lời bào chữa nào cho thất bại của mình. Anh ấy đã chiến thắng, anh ta đã vờn tôi trong suốt thời gian chúng tôi thi đấu. Tay đấm người Mexico thừa nhận. 
Nếu chúng tôi chạm chắn nhau lần thứ ba, chắc chắn tôi sẽ có được thể trạng tốt nhất mà tôi từng có trong cuộc sống của mình. Ngay sau đó, nhà vô địch Anthony Joshua cũng rất sẵn lòng để đón tiếp Ruiz thêm một lần nữa, nếu anh này còn chưa cảm thấy thuyết phục. Nếu như anh đang nghe thấy tôi lúc này, chúng ta sẽ đấu với nhau thêm lần thứ ba. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Joshua đại chiến quái vật bất bại Oleksandr Usyk cho danh hiệu quyền anh hạng nặng WBO. Anthony Joshua và ông bầu Eddie Hear đã khẳng định rằng Anthony Joshua sẽ bảo vệ đai WBO trước Oleksandr Usyk. Sau chiến thắng trước Andy Ruiz trong trận tài đầu cuối tuần qua, Joshua đã giành lại ngôi vị vô địch WBO, IBF, IBO và WBA Super. Tuy nhiên tay đấm người anh sẽ không có nhiều thời gian để ăn mừng vì anh phải bảo vệ hai chiếc đai vô địch trong 6 tháng tới. Liên đoàn WBO tin rằng, sau chiến thắng vào cuối tuần vừa qua, Joshua sẽ phải đối mặt với Oxid trước ngày 4 tháng 6 năm 2020. Trong khi đó, liên đoàn IBF cũng đã yêu cầu Anthony Joshua bảo vệ đai trước Kupat Pulev. Trong buổi họp báo hậu trận đấu, Joshua đã trả lời yêu cầu của WBO. Trong 180 ngày hả, chơi luôn, Oxid không có vấn đề gì cả. Với việc Joshua sẽ bảo vệ hai chiếc đai trong 6 tháng, nhiều ý kiến cho rằng Joshua nên trả lại một trong hai đai để có thời gian luyện tập kỹ lưỡng. Tuy nhiên ông bầu Eddie Hear tin rằng thỏa thuận có thể lập nên giữa các liên đoàn. Ông bầu Eddie Hear cho rằng việc Joshua bảo vệ đai vô địch của cả hai liên đoàn trong năm 2020 không phải là điều bất khả thi. IBF và WBO đều đang yêu cầu chúng tôi bảo vệ đai, nhưng đêm nay là đêm ăn mừng, Hear tuyên bố. Kubat Pulev đã suýt là đối thủ của Joshua vào năm 2017. Tuy nhiên Pulev đã rút tên và Joshua đã phải đối đầu với Carlo Takam. Giờ đây Kubat Pulev lại là cái tên mà IBF chọn. Đối thủ lần trước WBO bắt buộc là Alexander Povetkin. Không ai muốn đấu với Povetkin, nhưng Joshua vẫn thượng đài và giành chiến thắng. WBO lần này đã chọn Usyk và tôi muốn xem có thể nào đánh cả hai trận không. Chúng tôi sẽ thương lượng với nhau. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Chùm Boxing phân tích lý do Anthony Joshua đấu toan tính với Andy Ruiz ở trận tài đấu. Mặc dù trận tài đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz đã kết thúc từ lâu với phần thắng thuộc về tay đấm người Anh, thế nhưng các diễn biến của trận đấu cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới Boxing. Anthony Joshua đã thành công trong việc trả thù Ruiz sau khi để thua nốc ao kỹ thuật ngay hiệp đấu thứ bảy ở lần chạm trán đầu tiên. Đó là điều tích cực duy nhất mà ông bầu nổi tiếng hàng đầu làng Boxing, Bob Arum, có thể nhìn ra trong chiến thắng của Anthony Joshua trước Andy Ruiz. Trong trận tài đấu vào tối thứ bảy tuần trước tại Diaz, Ả Rập Xê Út, một Joshua vừa lùi đánh an toàn hơn, liên tục di chuyển cũng như tung ra những cú jab để đánh bại Ruiz một cách thuyết phục. Joshua đã phải chịu rất nhiều những lời chỉ trích về cách tiếp cận đến quá mức thận trọng mà anh đã áp dụng trong trận tài đấu. Dù trên thực tế anh đã giành chiến thắng với một cách biệt lớn trên cả ba bảng điểm từ giám khảo, 119-109, 118, 110 và 118, 110. Bob Arum chính là một trong số những người không cảm thấy ấn tượng với màn trình diễn của siêu sao người Anh. Tôi nghĩ trận đấu ấy chẳng khác gì một trò đùa. Arum đã nói trên BoxingScreen.com trong buổi họp báo hôm thứ Tư tại Madison Square Garden trong cuộc họp báo trước thêm trận đấu giữa Terence Crawford và SG Dijos Cavaliasca vào tối thứ Bảy tuần này. Anh ấy đã làm những gì cần phải làm để giành chiến thắng, nhưng có 15 võ sĩ hạng nặng ngoài kia và họ cũng sẵn sàng làm điều tương tự khi đối đầu với Ruiz. Joshua 23 trận thắng, 1 trận thua, 21 trận knock out sẽ có rất ít khả năng giành chiến thắng nếu anh đánh sòng phẳng trước Ruiz. 33 trận thắng, 2 trận thua, 22 trận knock out, người đã khiến Anthony Joshua phải gục xuống đến tận 4 lần để lập thêm một trong những chiến thắng vang dội nhất lịch sử quyền Anh vào ngày 1 tháng 6 vừa qua tại New York. Tuy nhiên, Arum đã không hề tỏ ra ngạc nhiên khi Joshua tỏ ra thận trọng trong suốt lần chạm trán thứ hai của họ. Và dường như đó cũng là cách duy nhất mà nhà vô địch Olympic 2012 phải làm để có thể giành lại các danh hiệu IBF, IBO, WBA và WBO từ tay The Destroyer.
Cậu ấy bước lên sàn đấu để giành chiến thắng, vì vậy cậu ấy phải làm điều đó theo một cách dễ dàng nhất có thể. Ông Arum nói, và điều duy nhất có thể khiến cậu ta có thể thua trong cuộc chiến đó là nếu cậu ta tiếp tục đánh song phẳng với Ruiz. Việc thành công đòi lại các danh hiệu của mình có lẽ sẽ đưa Joshua đối mặt với Kubat Pulev, một đối thủ đang hợp tác với công ty của chính Arum. Trong trận đấu tiếp theo, tay đấm người Bulgari 28 trận thắng, 1 trận thua, 14 trận knock out là đối thủ bắt buộc cho danh hiệu IBF của Joshua. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Trí thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.